A flood on Tuesday swept away an entire hamlet in northern Vietnam, killing at least 16 people, several dozens remain missing, state media said. Vietnamese state broadcaster VTV said the flash flood gushing down from a nearby mountain in Lao Cai province buried Lang Nu Hamlet with 35 families in mud and debris. Only over a dozen managed to escape the tragedy. Rescue has recovered 16 bodies and continue the search for about 40 others. The death toll from Typhoon Yagi and its subsequent rain that triggered floods and landslides climbed to 141 on Wednesday as 69 others remain missing and hundreds were injured, VTV said. Various landslides on roads leading to the hamlet also hindered the rescue effort. Yagi was the strongest typhoon to hit the Southeast Asian country in decades. It made landfall Saturday with winds of up to 149 km per hour and despite weakening on Sunday, downpours continued. VTV said floods and landslides caused most of the deaths. Water levels in several rivers, including the Red River that flows through the capital, Hanoi, were dangerously high, forcing authorities to evacuate people living close by. State media cited local officials saying Hanoi, Vietnam's second most populated city and home to 8.5 million people, experienced floods and not seen since 2008. <cười> Khu vực xảy ra trận lũ quét nằm cách xa trung tâm, giao thông bị chia cắt, hoàn toàn mất thông tin liên lạc, nên việc cứu hộ cứu nạn hiện gặp rất nhiều khó khăn. Con đường này để vào tác nghiệp trong khu vực xã Ca Thành, xã Yên Lạc về công tác cứu nạn cứu hộ. Tuy nhiên, hiện tại thì chính con đường thứ nhất này cũng vừa bị sạt lở rồi. Và ngay lúc này thì Sở Chỉ huy quân sự đã triển khai các công tác ứng cứu, bao gồm dân dân tự vệ, y tế và cứu hộ cứu nạn để nỗ lực tìm kiếm những người còn mất tích. Vào dạng sáng ngày hôm nay đã có thêm 5 người được đưa đến trung tâm y tế huyện Nguyên Bình để chữa trị. Tuy nhiên điểm khó khăn nhất lúc này là nhiều địa điểm đất đã bao hòa với nước nên tình trạng sạt lở. Để kích hoạt tình trạng khẩn cấp, tham mưu báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xử lý kịp thời. Hàng chục nghìn cán bộ chiến sĩ công an và quân đội được huy động những ngày qua tại khắp các tỉnh thành. Những cuộc hành quân xuyên đêm, xuyên ngày và không biết ngày nào được nghỉ. Những người dân được lực lượng cứu ra sau nhiều ngày mặt trong nước lũ. Lên được những ngày này, lực lượng cứu nạn cứu hộ vượt qua mọi khó khăn để tìm kiếm và đưa người dân đến nơi an toàn của nhân dân, đến nơi người dân cần mình là mục tiêu lớn nhất. The remnants of Typhoon Yagi have brought heavy rain to southern China's Guangxi region, that borders Vietnam, and the southwestern province of Yunnan, leaving cities and towns deluged and roads cut off, state broadcaster CCTV said. In the city of Nanning, in Guangxi, heavy rain caused by the storm and water from upstream areas have swollen the Yu River. A pier and shops in a low-lying waterfront area have been flooded and submerged, CCTV footage showed. 93 ferry crossings in the city were suspended and more than 20 construction sites temporarily closed, as the river's level continued to rise, CCTV reported. Elsewhere in Guangxi, heavy rain over the past two days has led to landslides along several sections of road in Fangchenggang City, cutting off traffic. Debris from five landslides had been cleared as of Tuesday afternoon, CCTV said. Heavy rain also hit various locations in Yunnan province in the country's southwest, damaging roads and forcing residents from flooded homes. In Mohun town, nine residents were stranded on a rooftop and surrounded by floodwater before rescuers moved them to safety. Some residents in Hiku County were also trapped after heavy rain flooded their apartment buildings. In Wenshan Prefecture, several sections of road were damaged. No casualties have been reported in Guangxi or Yunnan. Earlier authorities said the typhoon had left four people dead and nearly 100 injured in Hainan province, where it first made landfall in China.
，大家可以说在水面以下三米的距离。而且我们刚刚在这是呃一个小时左右的时间呢，摆放了三块石头。那这三块石头呢，目前也是在水面之下，呃十厘米左右，可以说这个水位是上涨的非常快。那由于由于受摩羯残留云系带来的降雨以及上游来水的影响呢，可以说玉江水明天上午前后呢，水位将达到七十四点三米，可以说这个水位上涨的是非常的快，而且是呃这次那些地方呢都是已经是加起了围挡，而且是在有些地方也是，一直到截止到呃今天呢，南京市的有二十多处的这个水上水下的施工项目已经是完全的停工，有九十三个的渡口呢是完全的停航，那到截止到今天早上八点。呃，广西整个呃，在左右江流域呢，还有。视频中可以看到，在防城区城区前往洞中镇的途中，有多处路段出现滑坡，路面上堆积大量淤泥和树枝，覆盖了整幅路面，车辆无法通行。险情发生后，防城区相关部门迅速行动，抵达现场进行处置。在洞中镇板巴村的一处滑坡点，挖掘机、铲车紧张作业。工作人员忙着清理道路上淤泥和草木枝干。接到险情通报告之后，啊，沿海队伍大约一百人。经过全力抢修，截至今天中午十三点，六个阻断点已经。受强降雨影响，摩憨楠木窝河水位上涨。九月九号下午一点左右赶到现场后，发现房屋积水最深处达一点五米，且水流湍急。个别房屋地消防接警后，立即赶往现场救援。救援人员垮塌。根据现场情况，救援人员利用橡皮艇分两次将九名被困群众转移至安全地带。下午，云南红河州河口县城市积水严重，当地消防组织排涝将道路积水排出，同时分头利用橡皮艇开展人员转移救援。晚上二十一点，河口县龙泉路部分路段积水深一点六米左右，消防救援人员在转移群众时听见呼救声。九号当晚，当地消防共转移救援七百三十人左右。十号上午，河口县雨量减小。或大暴雨天气，富宁县古拉、比达、田鹏等乡镇多条国道线路不同程度受损，在 G 三二三平规线塌方点已达十一处，共约五百多立方米。养护人员巡查发现后，及时在落实处设置安全警示牌，并冒雨开展抢险保通，现已恢复正常通行。